A 22 de setembro, a duração do dia é igual à da noite. Dá-se o equinócio de outono. Mas o mês de agosto que o precede e o de outubro que o segue estão imbuídos do mesmo espírito, reproduzindo a influência equinocial. É o tempo de aproximação do inverno, de restabelecer o contacto com os mortos, com os espíritos ou com o transcendente. Os equinócios como roturas da normalidade, pelo facto de o dia ser igual à noite, eram tidos como teofanias, onde se davam quebras de barreiras entre os deuses e os homens. Foi o tempo místico por excelência do culto de Deméter, especialmente o equinócio de outono, representando um sagrado biocósmico do tempo que se esgota e que se espera que a deusa promova a sua regeneração. A expressão do sagrado numa figura humana, feminina, antecede no tempo outros registros históricos. São exemplo as pequenas esculturas encontradas por toda a Europa e Médio Oriente, nas quais a ausência das feições cara, mãos e pés têm sido interpretada como uma idealização do feminino e da fertilidade, a personificação da Mãe Universal. Geralmente designadas como Vênus, surgem a sul da Áustria com cerca de 24 mil anos a Vênus de Willendorf, na península da Anatólia, em Chatal Uyuk, com cerca de 6 mil anos a deusa dos leopardos. Na antiga Mesopotâmia, há cerca de 5 mil anos, a deusa Ishtar, a Síria ou Babilónica, e na Fenícia, cerca de 1200 anos antes de Cristo, a Astarte, seguida de Sibel, na Frígia. Everywhere in the Mediterranean, where you look at early societies in Egypt, near East, Anatolia, much earlier at the site of Chattel Huyuk, which is also very famous for um, its depictions of, of powerful female figures, mm -hmm. um, all through this area and then through the Mediterranean, um, through to the west to Malta and so on, that there is evidence of important female divinities um, and female power. Quando o culto da deusa Sibele se propagou pela Ásia e até a Grécia continental, já existia um sincretismo com divindades como Rea, de Creta ou Gaia. Todas estas figuras femininas têm em comum representarem de modos diferentes a Terra e a sua ilimitada capacidade de produzir vida. São divindades telúricas que traduzem os ritmos de fertilidade da Terra, acabando por se concentrar cerca de 3 mil anos antes de Cristo na figura da deusa Deméter. Sem perda de coesão, associam-se em Eleusis, na Grécia, a deusa dos montes e a terra-mãe. Mircea Elíade aponta o facto de Eurípedes, ao falar de Deméter, dizer Ela é a terra. Dá-lhe o nome que quiseres. No seu entender, as divindades agrárias substituem as arcaicas. Através da forma das grandes deusas agrícolas, pode-se reconhecer a presença da Senhora do Lugar, a Terra-Mãe. Mas o perfil das novas divindades torna-se mais preciso, a sua estrutura religiosa mais dinâmica. Essas divindades começam a ter uma história patética, a viver o drama do nascimento, da fertilidade e da morte. A passagem da Terra-Mãe à grande deusa agrícola é a passagem da simplicidade ao drama. Com Deméter inicia-se essa forma de religiosidade mais espiritual, preocupada com a alma e a eternidade, antes desconhecida.
Deméter reúne na Grécia um conjunto de antigas versões do sagrado feminino. Gaia, Rea, Cibele e outras, representando não já a terra enquanto solo, mas sim cultivada e fecunda. Tornou-se a deusa dos frutos e da riqueza que a agricultura proporciona, especialmente dos cereais. O trigo e a cevada foram-lhe consagrados. O seu culto atingiu proporções e uma duração ao longo de milénios nunca antes experimentadas. Embora de início o seu caráter fosse de divindade tectónica, passou essa natureza para a filha, Cora ou Perséfona, assumindo a glória da civilização. Entregou a Triptolemos os primeiros grãos de trigo e ensinou-lhe a arte de os cultivar, encarregando-o de difundir a agricultura pelo mundo no seu carro alado. Sob o título de Mistérios e Leusianos, o seu culto afetou todo o mundo conhecido de então. Grandiosas cerimónias populares celebravam o acontecimento cósmico do equinócio de outono, que marcava o encerramento do ano agrícola com a morte da Terra. O drama do desaparecimento de Perséfona, raptada por Plutão, e a dor de Deméter explicavam a esterilidade temporária da Terra. Mas a recuperação das forças cósmicas, exaustas no fim de um período de consumos, são uma tragédia bem mais vasta. É a ela que estão ligados os mistérios eleusianos. O restabelecimento das forças cósmicas processa-se com a devoção dos homens, mais propriamente das mulheres, pois era um ritual predominantemente feminino. É uma promessa? Ou... Enquanto eu puser, já há muitos anos. Costuma vir todos os anos? Sim, todos os anos. Mesmo que fisicamente comece a custar? Começa a custar, vou vendo sempre até onde é, que, onde é que posso chegar. Como é que se chama? Rosa. A entrada num tempo sagrado exige uma cuidadosa preparação de purificação e perdão, ou redenção dos pecados que se cometeram no tempo profano. O equinócio de setembro é antecipado pelas purificações de agosto. Agosto representa, no calendário cósmico, o portal de entrada nesse novo tempo equinocial, no qual uma mística diferente vai substituir as teses da fertilidade e da abundância, próprias da primavera e verão antecedentes. O mês de agosto funciona como o átrio, a zona de entrada que é simbolizada pela água. Rituais de purificação e de passagem ao novo tempo Lembram os do passado que utilizavam o mar de preferência, embora rios, lagos e mesmo tanques servissem igualmente essa função de purificação simbólica, de expulsão de maus espíritos. Deles vinham aquelas doenças específicas como a gaguez, a epilepsia, a gota e outros males que também afetavam o gado e animais domésticos. O costume da purificação de gentes e animais parece encontrar eco nos Açores, através das procissões e outros ritos, como sejam as Semanas do Mar. Na cidade da Horta, Ilha do Faial, os pescadores preparam as embarcações para a procissão da tarde. No alto do monte, a capela da Senhora da Guia permanece quieta e silenciosa. Ao redor, estende-se uma paisagem de sonho que desce em suave declive até ao mar. Nossa Senhora é uma imagem de muito respeito, Nossa Senhora da Guia, porque... Uh, tanto faz milagres como, como, como também traz castigos. Os baleeiros antigamente neste dia iam ao mar, iam, iam à, à, à procissão e então nesses dias uh, havia sempre acidentes, aqueles acidentes em, em que os botes reviravam e havia sempre uh, aquelas desgraças que haviam. A gente quando estamos no mar, em horas difíceis, pensamos, agarramos já a nossa fé e é a Nossa Senhora que vai para a frente, por isso é que a gente faz isso sempre. Ano passado participei com um barco que, que não era meu e gostei. E então este ano, como obtive o barco ao longo do ano meu, eu optei por, por fazer. Se eu acredito, optei por fazer. Não, 
já, já tinha intenção de parar o barco para, para esta semana, então optei por fazer isto. Acredito nessas coisas, o meu marido também, para fazer a processar. É a fé de Nossa Senhora ajudar em momentos difíceis e em momentos bons também. Pensamos nela, que ela está ajudando e por isso é que vou todos os anos. O mar como elemento primeiro da criação assume o papel de limiar simbólico entre diferentes dimensões, assim como entre a vida e a morte. Tem que se lidar com ele como um ser vivo. É, de repente está bom e de uma hora depois já está mal. E temos que saber uh, as horas que é de, para vir para o porto, como se costuma dizer. E no meu ver ele não falha, ele não perdoa. De tarde tem início a procissão. A senhora desce agora aos ombros dos devotos e dirige-se para o mar. Na praia, passa junto dos banhistas, sacralizando a vida. Toda a água adquiria no passado o estatuto de sagrada. Rios e lagos, charcos, até bebedouros, serviam também de local de purificação de animais domésticos, que eram imersos nas águas, num batismo que se julgava preservá-los do mal. Em Portugal continental, a prática dos banhos rituais ainda acolhe multidões que acorrem a São Bartolomeu do Mar, próximo de Esposende, para uma imersão no mar. Segue a mesma data de 24 de agosto, que marcava a abertura do mundo dos Sereris em Roma, ponto de contacto com os mortos, que voltava a dar-se a 9 de outubro e a 8 de novembro. Ancorados na mesma data especial e funcionando como uma morte simbólica, estes banhos recordam o sentido do passado, que exigia uma purificação antes da entrada num tempo sagrado. Os rituais relacionados com a água, mar ou rios, constam geralmente do ato da imersão, onde simbolicamente se dá a liquefação ou dissolução do corpo ou do mal, resultando a ausência de forma e no caos simbólico. Este ato é seguido da imersão, o surgimento de um novo ser purificado. São Bartolomeu, vê-se nas igrejas que tem um, sempre um demóniozinho acorrentado. E anda com ele durante todo o ano. Só que chega a 24 de agosto e liberta-o, porque o demónio, pronto, tem um dia, direito a um dia por ano de estar livre. Mas é precisamente no dia em que o demónio está livre que, que se realizam os cultos mais importantes de São Bartolomeu. Por exemplo, Agora, voltando ao Minho e ao Verão, é o dia de São Bartolomeu, o dia 24 de Agosto, ali no Conselho de Esposenda, em São Bartolomeu dos Mares, precisamente, banham-se as crianças três, cinco ou sete vezes para perderem o medo. E esse banho só é válido quando o diabo impregna as águas, porque no outro dia não é válido. Quando o diabo anda à solta e impregna as águas, é que o banho é válido. Então, esses paradoxos, a meu ver, são claramente pré-cristãos. São Bartolomeu, sendo um santo exorcista, foi adotado pela Igreja Católica como ponte entre a crença e a religião. A ele são confiados os pacientes dos males tradicionalmente ligados à possessão de espíritos, como a gaguez, a histeria, a gota, a paralisia, etc. 
acoplados aos banhos, aparecem várias formas de feitiço e desconjuro. Todas estas práticas podem ser entendidas como vestígios de um ritual de iniciação, um ritual de passagem que garantia a separação dos dois mundos e definia formas de entrada no novo tempo. Revela uma atitude em relação à morte, na qual esta deve ser encarada não como um fim em si, mas como um pronúncio de uma nova vida. Embora entendido como um contacto cheio de perigos e de desconhecimento, trouxe esperança e consolo. Da crença surge o entendimento de que a descida até às profundezas da terra ou do mar pode proporcionar em contrapartida o acesso à vida como metáfora de um novo nascimento. Numa espécie de incubação, tal como as sementes que descem à terra apodrecem e morrem aparentemente antes de germinarem, o homem poderia purificar-se e surgir como um novo ser. No nível macrocósmico, assim é a entidade à morte da Terra, seca e queimada pelo calor impiedoso do Sol, estéril durante todo o tempo que se aproxima. À sua proteção, simbolizada por Serge, de Meter, são dedicados os rituais do próximo período, mediados pelo mar. Durante todo o mês de agosto, seguindo o impulso atávico, os Açores vivem voltados para o mar. Os rituais poderão ter perdido o espírito místico anterior, mas adquiriram outro. Ganho através da arte, da música, num simbolismo que permite o reencontro com os elementos de base. O mar como centro e o marco temporal à volta do 24 de agosto. Mas os ritos no mar são apenas o acesso ao período equinocial, que no outono significa a morte da Terra, dramatizada desde há cerca de 5 mil anos, em Eleusis, na Grécia, através do mito de Deméter e do rapto da sua filha Perséfona, levada por Hades para os subterrâneos do inferno. Historicamente, sabe-se de uma seca de vários anos que assolou a Grécia. Esta representaria a parte visível de um terror que continua latente, afligindo o ser humano, especialmente o agricultor, fazendo-o temer pela capacidade de renovação da terra com o retorno da vegetação depois dos gelos do inverno. Poderá ter sido este medo ancestral a alimentar o mito. Mas terá o seu espectro chegado até aos Açores? Muitas celebrações dirigidas à figura da Virgem Maria têm aqui lugar na mesma data das de Eleusis o segundo domingo de setembro. Mas as semelhanças não se limitam a este aspecto, pois apresentam diversos outros sinais coincidentes com os atributos da deusa Deméter, nomeadamente o da peregrinação que esta fez como penitência para reaver a filha. A sua relação com o mundo dos mortos, a da deusa médica, a de senhora da montanha, entre outros, que representam pontos de ligação entre estes dois tipos de eventos. É o caso da Senhora dos Remédios, cujo culto se realiza numa ermida construída sob uma gruta. A páginas 293 da Memória sobre a Ilha Terceira de Alfredo da Silva Sampaio diz o seguinte Ora, seguindo pela estrada que nos conduz para a Vila da Praia, encontra-se à distância de 200 metros, pouco mais ou menos, a ermida de Nossa Senhora dos Remédios, levantada por José Vieira da Areia, com o produto dos molas alcançadas em toda a ilha. A ermida teria sido edificada por ele eh, para cumprimento de uma promessa que fizeram nas horas mais amargas da sua vida devido a ter sido, lhe ter sido imputado um crime que não cometera e ter-se refugiado na, na gruta que ainda hoje em dia existe por baixo da, da, da ermida. Aí diz a tradição que ele encontrou a imagem de Nossa Senhora dos Remédios e então... Eh, quando foi elevado desse crime, eh, andou ao redor da ilha pedindo esmola para eh, construir eh, a referida ermida.
Com características semelhantes e igualmente encenado numa gruta, existiu na ilha de São Miguel um culto classificado como pagão, embora dirigido a uma Santa Madalena. Também realizado em setembro e movendo milhares de pessoas, fala-se de 20 mil, acontecia numa gruta natural, decorada de conchas e isolada numa mata. A ligação ao culto antigo parece estar ainda presente na Senhora da Lapinha, com uma ermida situada num alto, mas junto a uma fonte, a da Nasce d'Água, e a Senhora da Penha de França, assento no topo de um monte, sendo que estas duas têm bodo de leite e tourada. A Senhora da Esperança, na Serretinha, congrega outros elementos, a peregrinação e as vinhas. A história da, da Senhora da Esperança é muito antiga e confunde-se com uma lenda em que uma, uma imagem foi encontrada na, no mar junto a uma, a uma gruta conhecida por Gruta de Nossa Senhora. Terá vindo para a Igreja Paroquial, uh, os pescadores trouxeram para a Igreja Paroquial e, segundo consta, uh, de noite regressava ao sítio onde tinha sido encontrado. Até que uh, dádivas do povo, ou se calhar promessa de alguém mais abastado, fez com que, que se construísse aquela ermida. Muitas outras destas celebrações, acontecendo neste mesmo dia, podem ser observadas nos Açores. Mas de todas, aquela que apresenta maior ligação com os mistérios ileusianos é a de Nossa Senhora dos Milagres, na Serreta. Na Grécia, a peregrinação saía da Ágora de Atenas, no lado sul da Acrópole, dirigindo-se pela Via Santa para o oeste. Depois de uma purificação no mar, em Falero, seguiam até Ileusis, a cerca de 20 km. Na Ilha Terceira também saíam para a Serreta, a cerca de 20 km a oeste, num percurso semelhante. As duas detinham-se num promontório sobre o mar, onde tinha lugar o culto. Para os peregrinos da Serreta era importante pernoitar na igreja. Este costume estará baseado na crença de que podemos entrar em contacto com os espíritos dos mortos ou outros e tinha por objetivo obter informação e orientação na vida. Em Eleusis, a noite de vigília era dedicada à fase mais importante dos mistérios, a que só assistiam os iniciados, a da revelação dos segredos do além. Ambas as peregrinações são maioritariamente femininas e caracterizam-se por uma longa deambulação, a qual não terá necessariamente caráter sacrificial. A da Serreta terá tido início ainda no século XVI, seguindo a fama de santidade de um monge que se instalou no local, dando lugar a esta manifestação religiosa que depois se multiplicou por diversos locais da ilha. Terá sido retomada quase dois séculos mais tarde, durante uma crise sísmica.
A história da Serreta, a peregrinação uh, à Igreja de Nossa Senhora dos Milagres da Serreta, tem provavelmente a sua história e a sua origem uh, neste, neste lugar, quando um padre, um padre ermita, se refugiou, trazendo consigo uma imagem dos milagres e se fixou neste lugar. Curiosamente, existe uma história muito engraçada que, que passou de geração em geração e até aprofundarmos um pouco destas, destes, destas evidências históricas, que era a necessidade, porque é que houve a necessidade, no fundo, de construir uma igreja na, aqui na Serreta, quando, esta freguesia, quando a Serreta ainda não era uma freguesia, porque se dizia que a Senhora dos Milagres, que foi uh, transportada para as Doze Ribeiras, que fugia durante a noite e que de manhã desaparecia da igreja e vinha a aparecer precisamente neste lugar. Eleusis marcou um importante ponto na evolução do pensamento religioso ocidental, atribuindo à alma pela primeira vez uma dimensão eterna para lá da morte do corpo físico. O mito em que se baseou, explicando a grande seca através do rapto de Perséfona, deusa da vegetação, contava igualmente como Deméter passou anos à beira de um poço, esperando pela filha, enquanto a terra à sua volta morria. O seu sofrimento terá convencido Zeus, que negociou com Plutão o retorno periódico de Perséfona à superfície. Pelo facto desta ter comido três bagos de uma romã oferecida pelo raptor, teria que permanecer esses três meses por ano com ele. Reconhecida pelo apoio que a população de Eleusis lhe tinha prestado na reconquista da sua filha, Deméter ensinou a um dos seus habitantes, Triptolemos, os segredos da agricultura. As duas histórias entrelaçam-se harmoniosamente, formando ambas parte dos mistérios eleusianos, aos quais foi posteriormente agregado o culto do deus Dionísio. Na conquista da Grécia por Roma, Deméter passou a Ceres, sendo o seu culto levado para muitas das possessões do Império Romano. Entre estas, conta-se da Península Ibérica, onde o culto foi instituído com um todo o protocolo de Hierofantes, em Imérida Augusta, agora Mérida, um dos centros religiosos do Ocidente Romano. Cultos como o de Deméter, Sibel, Perséfona, assim como o de Istar, Isis, Astarte, adotados pelos romanos, foram gradualmente sendo impostos aos habitantes da região circundante, agora Beira Baixa, Ribatejo, Alentejo até o Algarve e, igualmente, até Braga. Há um grupo de iniciados, portanto, no século II d.C., introduziu nesta região de Mérida o culto de Sibel, da deusa mãe. A deusa mãe de origem anatólica, de origem da Ásia Menor. Mas... A verdade é que se somou a, a todas as outras deusas-mães desta mesma região mais o culto de Sibel. E para além dos tais iniciados que estariam cientes dos, mistéri dos mistérios relacionados com o culto sibélico, eh, o comum da população até talvez pudesse eh, erigir uma ou outra ara, eh, um ou outro altar em honra de Sibel considerando apenas a sua vertente de Deus a mãe e sem estar iniciada nos mistérios. Nesse sentido, de alguma forma, o que se percebe é que se criou nesta região em torno de Mérida e quando eu falo em torno de Mérida estou a falar de uma forma relativamente lata, que abrange uma grande parte do território atualmente português no Alto Alentejo e na Beira Baixa, criou-se um, de facto, juntamente ao que já cá existia, das Atequinae, da Iconoloiminae, da Nábia, criou-se um, um mundo religioso em que essa figura da deusa santa, que é a deusa mãe, está muito presente. Um dos entrepostos deste percurso religioso era a Idanha Velha. 
É nesta região, mais precisamente em Monsanto, que se pode assistir à reposição do mito de Perséfone, dramatizado por uma peregrinação de cerca de 12 km, a ter lugar igualmente no segundo domingo de setembro. Terá andado por aí um pastor e encontrou uma bonequinha, que ele achou muito bonita, na toca de uma azinheira. Este local sempre teve azinheiras, já teve mais que aquilo que tem hoje, mas tinha muitas azinheiras. E ele encontrou uma bonequinha e, como tinha filhas, meteu a bonequinha no bornal para levar para casa para as filhas. Mas quando chegava tarde a casa, as filhas ou que já dormiam ou qualquer coisa, no outro dia, quando ia para lhe entregar a bonequinha, ela já lá não estava. E vinha encontrá-la novamente na mesma azinheira onde a tinha encontrado. Isto repetiu-se várias vezes. Ele terá comentado e o que é que o povo entendeu, que era um milagre de Nossa Senhora. Depois, a partir daí, fizeram lá a capela, começaram a fazer a festa à Nossa Senhora da Azenha. E então, hoje o povo de Monsanto tem muita fé com a Nossa Senhora da Azenha. Esta é uma versão, no entanto há outra. Essa outra versão é que andariam por aqui umas meninas a guardar gado e que foram atacadas por duas cobras, duas serpentes. Elas viram-se aflitas e, e, e terá surgido Nossa Senhora que matou as cobras. Uh, e então, como as cobras estavam assanhadas, diziam, era, era, era as cobras assanhadas, a senha. Só que o povo vai, vai alterando as palavras e retirá resultado a Nossa Senhora da Azenha. E o certo é que lá no altar, no altar da capela, estão lá esculpidas duas serpentes. E neste tempo, neste tempo, já há muitos anos, estava cá um padre chamado Sr. Padre Ribeiro, que ele já faleceu há muitos anos, e não queria deixar fazer a festa. Queria fazer como ele queria, não queria deixar fazer a festa ao povo. O povo encheu-se de coragem, depois o povo fez a festa sozinho e a procissão seguiu sempre com respeito, sempre com respeito, sempre alinhadinha, orientada e fizeram a festa à mesma sem o padre. A vila, feita de pedra, acorda cedo para a celebração da procissão. A senhora vai estar entre os devotos que a prepararam cuidadosamente para o cerimonial. Após a benção, tem lugar a peregrinação. that's reflected in the practice of the Eleusinian mysteries, mm -hmm. uh, that they were so important uh, to the Greek people. People often uh, describe Greek religion as one of practice rather than belief, that the important thing was to make offerings to the gods, to uh, give animal sacrifices, that if you did the right things, then the gods would look favorably on you. So it's a much more personal kind of religion, and I think it's interesting that that's focused on a female deity, that there is a sense in which some female deities are more personal, more human, more accessible uh, than some of the male deities. That's perhaps simplifying it. Uh, but I think it's also one of the reasons uh, why you can see later on a linkage between some of these deities like Demeter and Isis and perhaps I shouldn't call it a deity, but someone like the Virgin Mary, where there's clearly um, a link between them. Mais a sul da Península Ibérica, uh, por influência cartaginesa, em época pré-romana, tínhamos tido Tanit, uh, que em época romana é designada como a deusa celeste. Uh, e Tanit, em época romana, é efetivamente, uh, que é uma deusa de origem fenícia, de origem cartaginesa, é absorvida no grande panteão da Romanidade, e é evidenciada, efetivamente, a faceta da Tanit agrícola, digamos, da Tanit, deusa-mãe, protetora também da fecundidade. Ora, a verdade é que há, pelo menos, uma inscrição, um monumento, em que parece, desta região, dos arredores de Mérida, em que parece que a própria deusa céltica, a Tecna, é aproximada, num caso concreto único, a Tanit. 
Portanto, vê-se que também... O que se percebe é que há um caldo, uma espécie de sopa de pedra, digamos, em que vão-se juntando nomes e vai evoluindo um conceito que é transversal a várias culturas e a várias influências. Tanto o Museu Nacional de Arqueologia, em Portugal, como o Museu Romano de Mérida guardam importantes vestígios deste passado religioso. O povoamento dos Açores obteceu a vários desígnios ainda pouco conhecidos. Neles estiveram envolvidas populações de áreas específicas do continente português, por exemplo, a Beira Baixa. Não é possível afirmar com total segurança quantos foram os povoadores que vieram para os Açores, de onde vieram e, neste caso, quantos vieram das beiras. Os estudiosos confirmam que, de facto, foi sobretudo do centro e do sul por um lado, e do Entre Douro e Minho, por outro, que veio o grande contingente de povoadores para os Açores. É verdade que as ilhas estavam integradas numa donataria e que o donatário era o senhor da casa de Viseu, ou seja, o duque de Viseu, o infante Dom Henrique, e depois o seu herdeiro e sucessor, o infante Dom Fernando, eram duques de Viseu. O infante Dom Fernando era também senhor da Covilhã, e, portanto, muito possivelmente, podemos colocar a hipótese, com probabilidade, de que tenham vindo homens da Casa do Cal de Viseu, ou Viseu-Beja, para os Açores. Christine Morris falou-nos do fenómeno religioso feminino na área mediterrânea, enquanto que Gardim Ribeiro discorreu sobre a forma como o mesmo pareceu reproduzir-se na planície lusitana. José Damião falou das origens das primeiras populações e assim pareceu desenhar-se um possível circuito para as ideias religiosas neste espaço geográfico. No entanto, tais sequências lógicas não deverão obscurecer um facto importante, o fenómeno em questão, o da morte da Terra durante o período invernal e o terror da sua possível irreversibilidade não são problemas que o homem, tanto o arcaico como o atual, possa considerar superficiais. Dizem respeito a um vasto e profundo sentimento que, devido aos traumas criados, se terá transformado em arquétipo de insegurança, generalizando-se a toda a humanidade e manifestando-se na área geográfica do Indo-Europeu através do mito de Meter Perséfona. Mas mesmo este mito não é a sua única forma de expressão uma vez que determinados aspectos de outros cultos femininos parecem concorrer, dando diferentes respostas a tal sentimento. Será dentro deste quadro conceptual que se pode entender a transferência da deusa Sibel, ou do Bétilo que a representava, da Síria para Roma. Não obstante as reticências que os romanos opunham às práticas deste culto, a força persuasiva do mesmo foi suficiente para o manter ativo durante séculos. Assim, poderá explicar-se a razão porque foi sobre o principal templo de Sibel, em Roma, que os cristãos ergueram a grande Basílica Mariana, Santa Maria Maggiore, a maior igreja de Roma a seguir à do Vaticano. Num combate à hegemonia dos ditos cultos pagãos, sucederam-se muitas tentativas para os extinguir. São ainda os romanos que transferem para a Ibéria não só Sibel, mas também Ceres, a versão latina da deusa grega Deméter. E são eles quem produz as novas sínteses, que vão sendo encontradas ao longo da sua passagem pelas redes de estradas que lhes estruturaram a expansão imperial. A cidade de Imérita Augusta foi uma peça central nos percursos económico-militares dos romanos na Península Ibérica. O espólio arqueológico do Museu Romano, em conjunto com a majestosa estátua de Ceres de Méter na porta principal do Teatro Romano, dão conta do papel que a religião terá desempenhado na concretização dos projetos expansionistas romanos refletindo a dimensão da interação político-religiosa na sociedade romana de então. 
a estratégia romana de conquistar, implementando em simultâneo práticas religiosas, torna-se visível nesta situação em que Deméter Serge é levada a conquistar a Tégina, uma das principais divindades femininas da região lusitana. Curiosamente, a Tégina apresenta atributos e características muito semelhantes a Perséfona, encontrando-se mesmo uma estela com a designação a Tégina Prosérpina, corruptela local de Perséfona. São ainda os romanos que erigem um templo a Vênus, aqui funcionando como síntese do complexo feminino de Meter, Perséfona, Sibele e Atégina, em Idanha Velha. Esta cidade, que funcionava como entreposto entre as cidades religiosas principais, Imérita Augusta e Brácara Augusta, terá logrado preservar algumas das crenças anteriores à invasão romana. Mesmo assim, conserva as ruínas de um templo a Vênus, que mais tarde os templários utilizaram, nele erigindo um pequeno castelo, cujas ruínas agora têm o seu nome. Mas estes dados históricos, visíveis, interligando regiões geograficamente dispersas, não devem obscurecer a motivação profunda que lhes está subjacente. Esta motivação, que ainda hoje em dia se manifesta, embora fragmentada nos cultos atuais, vem em resposta à ansiedade provocada pelo imenso arquétipo da insegurança e da incerteza em relação à vida. Edmeter, protótipo da resposta à ansiedade, deusa polivalente da montanha e das leis, da terra e da agricultura, dos remédios e da saúde, quem metaforicamente salva a filha, Perséfona, dos infernos e da morte, para fazer renascer a vida nos campos. Concedei-nos sempre abundantes colheitas de cereais e de todos os frutos da terra, e afastai de nós o flagelo do granizo e das tempestades, para que se multipliquem os frutos de todas as sementes. A cerimónia cristã da benção dos campos, que tem lugar na Ilha do Pico, neste período do calendário litúrgico, poderá ser considerada como uma expressão deste entendimento mais puro dos atributos de Deméter, o qual não encontrou antagonismo na filosofia cristã. O mesmo se pode dizer dos bodes de leite, que tanto nessa cerimónia da Ilha do Pico como nas da Ilha Terceira surgem ligados a estas celebrações do segundo domingo de setembro, onde constavam libações de leite e mel. Podemos considerar estes aspectos do culto católico como vestígios puros do culto de Deméter. Outros, porém, já não serão, estando neste caso a ligação dos touros a este ritual. Sabendo que o Tauro Bolium, ou o batismo dos neófitos com o sangue do touro, faria parte do culto de Sibel, assim como de outras divindades, e tendo conhecimento da imposição do culto desta divindade feita pelos romanos em todo o império, poderá conjeturar-se ser esta mais uma das contaminações sofridas. De Sibel, os touros terão passado a contaminar o culto de Deméter. Este facto poderá explicar o porquê das tradicionais touradas da Serreta na festa da peregrinação à Senhora dos Milagres, assim como das touradas da Penha de França e da Nasce de Água. Do mesmo modo, poderá justificar-se a ereção de capelas no cimo dos montes, no mato, junto das criações de touros, na Ilha Terceira. É ainda mais evidente na festa da Senhora da Azanha, que parece ser uma reposição dramatizada do mito de Eleusis.
desde o ponto de partida, Monsanto ou Monsanto, que dominando a planície, sugere a mítica representação do sagrado, ou da própria Deméter, até à descida aos infernos, onde permanece até à primavera seguinte, e mita ao pormenor o significado de Eleusis. Acrescente-se ainda o detalhe das duas serpentes ou dragões que se encontram em destaque na pequena ermida onde a imagem permanecia. Representações tradicionais dos guardiões das fontes, facto que estabelece a ligação a um vasto arquétipo do sagrado feminino. Encontram-se nesse cruzamento de rotas que é a idanha à velha, entre os cultos oficiais de Mérida e de Braga, esse outro que saca clandestino, porque menos influenciado pelo sincretismo mercenário romano. Será então neste turvelinho de manifestações do sagrado feminino, semi-clandestino em relação a Roma, que tais ideias sobrevivem e se difundem. Certamente daí terão partido no século XV para outros pontos como, por exemplo, os Açores. <música>